Hallo und herzlich willkommen zum Holzmittelkanal. Ich möchte euch meine Radialarmsäge Dewald DW1253 vorstellen. Es müsste im Jahr 1997 gewesen sein, dass ich diese Maschine gekauft habe. Die Maschine war all die Jahre im Hobbykeller und nun soll sie in meine neue Werkstatt umziehen. Da die Maschine von den Abmessungen her unhandlich ist, habe ich diese zerlegt und in Einzelteilen hochgetragen. Und wo fängt man an? Beim Untergestell. Schwarz lackierte, abgewinkelte Bleche, welche mit M8 mal 16 Schrauben zusammengehalten werden. Natürlich nutzt man die Gelegenheit, um Staub, Spinnweben und sonstigen Schmotter zu entfernen. Und am Schluss nicht die orangefarbenen Füßchen vergessen. Der Werkstattboden wird es euch danken. Und jetzt kann das Untergestell auf die Füße gestellt werden. Ach, da haben Schrauben gefehlt. Im 8x16 und innen eine Mutter drauf. Überall nochmal festziehen. Fertig. Jetzt kann ich den Unterkasten der Radialarmsäge auf das Gestell legen. Bisher hatte ich wohl nur mit zwei Schrauben über Kreuz den Unterkasten fixiert. Aber nun verwende ich Schrauben für die vorhandenen vier Löcher. Nun stelle ich den Sägearm mit Säule und Standfuß auf den Unterkasten. Es sind vier Schrauben M10 zum Befestigen des Fußes in die Löcher einzuführen und von unten mit Muttern zu befestigen. Es ist nicht ganz einfach, den Arm mit vier Schrauben zu befestigen und gleichzeitig innen die Säulenstellschraube entsprechend in Position zu bringen und die Halteschraube auch ordentlich mit zwei Kunststoffklemmstücken, eins links, eins rechts, einzuführen. Es gibt sicher eine einfachere Weise, als auf dem Boden zu liegen. Immer wieder hoch und etwas an der Kurbel drehen, bis ich die lange Halteschraube von der Seite einschieben konnte. Und nun kann ich die Bretter drauf machen. Wie die wohl wieder drauf waren? Ich habe mal Bretter mit größeren Abmaßen als die Originalbretter gemacht. Irgendwo müssen doch die Löcher sein. Hier schiebe ich schon den Schiebeschlitten mit der Säge ein. Das Ding ist schwer. Beachtet, dass auch das Stahlseil zur Rückholfeder befestigt sein muss. Die Abdeckung für den Sägearm gewinnt keinen Schönheitspreis mehr. UV-Strahlung und falsche Putzmittel. Vielleicht war ich da mal mit Aceton dran, haben Spuren hinterlassen. Trotzdem, drauf machen. Nachdem der Sägearm oder die Auflageplatten oder beides abgenommen waren und neu aufgeschraubt wurden, muss der rechte Winkel zwischen Queranschlag und Sägeblatt neu eingestellt werden. Die Absaughaube stört hierbei und wird entfernt. Aber erst einmal muss das Spiel am Arretierhebel herausgenommen werden. Hierzu die Konterschraube lösen und die Stellschraube langsam zuschrauben, bis der Arretierhebel ohne seitliches Spiel noch bewegt werden kann. Nun die Konterschraube beim gleichzeitigen Halten der Stellschraube festschrauben. Durch Wackeln am vorderen Ende des Sägearms spürt man, ob noch Spiel zwischen den Bauteilen ist. Zum Einstellen des Sägeschnitts lotrecht zum Winkelanschlag, also 90 Grad, lege ich die kurze Seite des Schreinerwinkels an den Winkelanschlag und die lange Seite rutsche ich bis an die Sägeblattzähne. Nun ziehe ich am Radialarm das Sägeblatt vorsichtig an der langen Seite des Schreinerwinkels entlang. Idealerweise liegen die Zähne nach dem Ausziehen noch genauso am Schreinerwinkel an wie am Anfang der Strecke. Wenn beim Ausziehen der Säge eine Lücke entsteht, so ist der Sägeschnittwinkel größer 90 Grad und der Radialarm muss etwas nach links gerichtet werden. Wenn beim Ausziehen der Säge die Zähne auf den Schreinerwinkel aufstehen bzw. es klemmt, dann ist der Sägeschnittwinkel kleiner als 90 Grad und der Radialarm muss etwas nach rechts gerichtet werden. Sobald der Sägeschnittwinkel auf 90 Grad eingestellt ist, werden die Säulenschrauben vorsichtig festgezogen. An der Säule hinten werden auch die Stellschrauben eingestellt. 
Überprüfe nochmals den Sägeschnittwinkel und benutze diese Stellschrauben dann zur Feineinstellung. Achte darauf, dass kein Spiel zum Bewegen der Säule nach links oder rechts vorhanden ist. Die Stellschrauben dürfen nur so weit zugedreht werden, dass die Säule noch ohne großen Widerstand nach oben bzw. unten gekurbelt werden kann. Noch ein Hinweis. Die Säge läuft im Radialarm und das Spiel in den Laufrillen wird mittels Exzenderbolzen, die sich jeweils im Innenring der Laufrollen befinden, herausgenommen. Hierbei kann das Sägeblatt schräg zur Zugrichtung stehen. Beim Einstellen der Sägeblattflucht lege ich die lange Winkelseite entweder auf die Sägeblattzähne oder zwischen die Sägeblattzähne an den Sägeblattkörper an. Ich habe den Abstand mit Fühlerblättchen links und rechts am Sägeblatt gemessen. Es ist aber auch am Sägeschnitt zu erkennen, ob das Sägeblatt richtig fluchtet. Wenn das nachgestellt werden muss, so fange ich beim Einstellen der Exzenderbolzen an der Sägenhalterung an. Ja, den Elektroschalter hätte ich auch schon vor Anbringen der Platte anschrauben können. Wer nicht mitdenkt, muss sich halt bücken und plagen. Auf jeden Fall ist das Kabel noch anzubringen. Es muss so viel Kabellänge gegeben werden, dass die Säge bis zum Ende gezogen und der Radialarm auch noch 45 Grad nach links bzw. rechts geschwenkt werden kann. Nachdem nun der Sägearm auf 90 Grad zum Anschlag eingestellt ist, kann ich auch noch die Kimme für Winkelschnitte auf Null stellen. So passt das. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.